Всем привет! Сегодня зимний солнечный день и Верность ТВ решила опять подарить вам ролик. Дорогие наши подписчики, вот, смысл в чем? Каменное сооружение довольно-таки надежное. Наконец-то мы закончили этот проект. Ну, еще, правда, не до конца, опять же скажу, но уже деваться некуда. Зима на дворе, сегодня минус 10, и наши барбосы... Ну, сейчас повылазили поиграть, побегать на солнышке. Видно, что они сейчас носятся. Но, тем не менее, тем, кому холодно, уже находятся и живут, и греются в этих домах. Там, где теплая температура, вы можете наблюдать, что там тепло, греют полы. Это я вам сейчас покажу на другом домике. И там сейчас на данный момент, вон, я вижу, собака лежит. Саня, покажи нам, кто там ночует сейчас. Не ночует, а живет. Вот, я вам сейчас покажу на другом домике, на котором... Э, э, вот, сейчас вы могли видеть, как оттуда Маргоша вышла. То есть они заходят, там теплый пол, они греются и чувствуют себя прекрасно. Вот э, сейчас можно увидеть, как на данный момент э, работает датчик, полы греются, там тепло, все как положено. Свет в домике включаем на ночь. Вот, днем он просто не нужен, экономим электроэнергию. И вот этот вот проект из двух этих домиков, на этой еще крыше должна быть дранка, не доделали просто на все, но уже пользуемся им. Сейчас наглядно вы можете увидеть, какую пользу они сейчас несут для наших лохматых друзей. В данном случае это полноценные дома, в которых только что унитаза, наверное, и воды нету горячей. Ну, а все остальное, как дома, как дома, полы теплые, они заходят, ложатся домики двухэтажные, там они чувствуют, в принципе, себя довольно-таки уютно. На этих домах в дальнейшем будут расположены вывески, ну, прикреплены вывески, и тех компаний и тех людей, которые пожертвовали средства для строительства этих домов. В дальнейшем мы планируем, Бог даст дальше строительство таких же сказочных домиков, чтобы это была полноценная сказочная деревня, город собак. И мы стараемся это сделать, воплотить это в жизнь. Сейчас очень... Удачно мы попали с этими домиками, потому что под новые правила содержания животных в приютах, по новым законам, которые вступили с 1 января 2020 года, в будке у собаки должно быть плюс 7 градусов. У нас там 100% больше. И, но сейчас просто нет градусника это померить. Момент какой? Вот в этом домике, как мы рассчитывали, он на 10 собак, но мы предполагаем, что их здесь будет собираться гораздо больше. Может быть, по 12, по 15 собачек будет находить здесь теплое, уютное место. Вот интересно, сейчас в домике есть кто-то, Саш, посмотреть? Ну, то там, а там они кого сейчас, все гуляют. Тут даже мухи живые, О, смотри. Саня, угу. мухи живы. Вон она там. Вон паучок живой, смотри. На стенке. Сань, вон на стенке паучок. Сейчас вот это самый оптимальный вариант, который подходит для содержания животных и под законы, под все остальное. Дело в чем? Если делать вот такие вот будки, в которые они по двое-трое собак набиваются, ты хоть заутепляйся их. Они теплыми не будут. Можно, конечно, взять азбестовую трубу, просверлить в ней дырки, воткнуть туда лампочку, хотя бы ват на 60, заткнуть торцы, и через вот эти дырки, через отверстие в трубе, тепло будет выходить в будку, сделать шторку, но вы посчитайте, на, пускай даже на 100 собак, а не так, как у нас по 300 их бывает. Даже берем на 100 собак, посчитайте, сколько нужно электричества для того, чтобы обогреть эти будки. Это не рентабельно и вообще не рационально. Кто финансировать это отопление будет? Мы и так, грубо говоря, по сусекам скребем, чтобы это все содержать, грубо говоря, оплачивать и тому подобное. Те же коммуналки. И на данный момент... Это сам, самое выгодное решение. Я сейчас пользуюсь моментом, хочу собаку улыбаку показать. Собака, улыбака. 
Ко мне. На, 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 на. Собака. Ну улыбнись. Улыбнись, я тебе прошу. Ну улыбнись. Давай. Улыбнись. Собака, улыбнись. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ее так и зовут улыбка. Обратите внимание, как из трубы валит дым. Просто ну, чудесным таким образом. И мы рассчитывали эту трубу, делали внутри маленькую печурку для, как это сказать, для имитации. Для имитации ну, ну, дыма, как, как вот деревня топится, дым идет. Но на самом деле, когда э, мы закладываем туда камыш или гриб трутовик, они э, настолько там разгораются в этой печурке, что реально начинают давать, давать тепло и происходит экономия э, по отоплению электричеством а, вот сейчас вот э, в этих сооружениях собаки могут находиться как мы рассчитывали по 10 собак но их оказывается влезает туда больше они от 13 и выше э, дело в чем что вот этот вот проект оказался в зиму настолько удачным, что я, честно говоря, горжусь, что мы начали этот город строить. Он не оказался бесполезным. И сейчас, когда э, пришла действительно зима, такой крепкий мороз нормальный, у нас сегодня минус 10 точно. И вот я, честно говоря, наблюдая за тем, как приносит пользу как наши питомцы могут зайти и погреться и ночевать на теплых полах это круто просто круто то есть они сейчас фактически уже попали в домашние условия здесь только воды я говорю и то ли это нет а так вообще дома отличные что я хочу попросить всех неравнодушных людей кто поверил в этот город собак кто готов поддержать нашу идею Заходите на наш сайт «Верность 67» и просто окажите финансовую помощь на строительство этих домов. Вот этот вот дом обходится 110 тысяч. 60% – это материал и 40% – это работа людей, которые его выполняют. Строители берут э -э выше цену, чем за обычную квадратуру. Почему? Обосновывая это, что... Объем маленький, а каллиграфии много И поэтому, допустим, если куб, например, там выложить стоит 500 рублей То берут выше, ну, например, там, я не знаю, 800-900 рублей Хотя я сейчас точно уже не могу сказать цены И, то есть, если вы, люди нас поддержат и помогут действительно довести до ума этот город собак Здесь просто будет собачий рай, честное слово Помогите вот эту вот... Мечту выполнить. Но не то, что мечту, а идею эту. У меня мечта совершенно другая. Вот. Ну, как его сказать? Помогите воплотиться этой идеей в жизнь, чтобы это было не два домика вот таких, как вы сейчас можете наблюдать, а целая деревни, целый собачий городок, город, скажем так. Я не знаю, как мы его там в конце концов назовем Гавгород или <смех> как он будет называться не могу сейчас сказать но это будет он уже есть он начал он начал любой город если он начал существовать он рано или поздно разрастается разрастается его инфраструктура и все остальное и здесь также вот первые поселенцы уже имеются и вы сами видели и, и можете наблюдать как собаки пользуются этими домами но сейчас Днем они бегают, играют, ну, грубо говоря, занимаются своими собачьими делами. Но вечером здесь, когда мы включаем свет, и очень интересно со стороны наблюдать, как стоит небольшая избушка, в ней тепло, и в окнах горит свет. Это круто, на самом деле. И в этих домах живут не какие-то скажем, но ну, и в этих домах живут обычные четырехлапые и хвостатые собаки. На этой минуте я хочу закончить. Дальше мою речь продолжит, как всегда, Пашка. Ну, или как чаще всего сейчас получается. Я в конце хочу поблагодарить людей, поблагодарить всех тех, кто поддерживает этот проект и всячески нам помогает для того, чтобы этот город в конце концов вырос и существовал. Я очень надеюсь, 
увидеть его в масштабе еще при своей жизни. Все, всем пока. А там дальше Пашка скажет. Ha, 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 ha.